which means that the linear correlation is exists. Okay, and we uh, discussed how to find the result of the hypothesis testing by using R test, the statistic R by referring to the table of R, and I didn't show you the table of R. Here is the uh, R table. يكون بالشكل هنا نختار قيمة N من هنا وقيمة ألفا المصاحبة لها مثلا ألفا تساوي 0.05 عند ان تساوي ستة هذه هي القيمة 0.811 بعدين أقارنها بقيمة تستة statistic R تستة statistic R is greater than the tabular value so I will reject it's not and conclude that there is a sufficient evidence to support the claim that the linear correlation is exist between two variables Otherwise, I will reject the hypothesis and conclude that there is not sufficient evidence to support the claim that uh, correlation is exist. So let's go back. The second method is using the T statistic. هذه الـ T-statistic اللي تعرفنا عليها قلنا إنها تساوي R divided by 1 minus R square على N minus 2 and it's a scheme with N minus 2 degree of freedom so here in the example the linear correlation coefficient R was equal 0.988 so I will find T by dividing 0.988 اللي هي R على جذر واحد ناقص R square على N ناقص 2 طلعت لي 12.793 بعدين أروح لل T table وأقارن قيمة T هذه اللي أنا حسبتها بقيمة T اللي حطلعها and 4 degrees of freedom and B value that is less than uh, لا بقيمة alpha and I will find that B value is less than 0.01 بما أن قيمة ال B value هنا جدا صغيرة so reject will I can't reject. Abanat reject will I can't reject. The B value is very small, less than 0.01. طلعت لي بزيرو بوينت أيوة of course يا فاطمة طلعت لي بزيرو بوينت زيرو 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 تو تو مرة صغيرة so reject it's not معناها في Correlation ولا ما في correlation؟ اوكي okay, معناها انه بما اني سويت reject معناها there is correlation اوكي okay. So هنا قيمة ال B value وال concluding طبعا قلنا في المحاضرة الماضية انه ممكن يكون التست تبعي one tail test بالشكل هذا اللي هو انه greater than في حالة ال positive correlation و less than في حالة ال negative correlation في هذه الحالات حاحسب B value بنفس الطريقة القديمة نبدا محاضرتنا اليوم اللي هي عن الريجريشن الريجريشن هو الانحدار اوكي لحد الان شفنا السلايد ولا راحت يس اوكي so uh, here we will have two parts. The first part, we will find the equation of the straight line that best fits the period sample. So the Quran and the scatter plot. 
خليني اطلع لكم واحد فيها اوكي مثلا مثلا زي هذا مو قلنا انها على شكل ستريت لاين اوكي سو so ايش هذا ستريت لاين ابغى اطلع الحين في الريجريشن معادلة straight line that uh, give me the best fitting of the data. طيب بما إنه straight line, so the equation will be from first level ولا second level ولا إيش معادلة الخط المستقيم من أي درجة؟ First level. فيكم أحد يتذكر شكل المعادلة من الدرجة الأولى كانت تجي بالشكل هذا y يساوي a plus b في x معادلة من الدرجة الأولى x تظهر بالأس الأول إذا أول غرض عندي في البارت الأول إني أعمل uh, find the equation of the straight line that best fits of the pure sample data Um, طبعا هو describe the relationship between the two variables and I will call it the regression line uh, or the regression equation. In the second part, we will discuss the marginal change, influential uh, points and residual plots as tools for analyzing correlation and regression results. So we will start with basic concept of regression. First of all, the regression equation expresses a relationship between x, and I will call it one of this uh, name, explanatory predictor or independent variable, and y, pa, y hat, which is the response variable or dependent variable. Usually, we will use the independent and dependent or the predictor and the response. Okay, so as we said, it will, uh, the regression line will be in the first level, so it will be appear in this way, y hat equal uh, y يساوي m في x زائد b, وهنا في حالتنا بتكون بالشكل هذا, y hat يساوي b b not زائد b1 في x, حيث b not هو ال y intercept, اللي هو الجزء المقطوع من محور y, And B1 is the slope, اللي هو الميل. Okay? إذا المعادلة من الدرجة الأولى لكن بدل ما أستخدم E, the constant, هستخدم B0, B0, اللي هي the y-intercept. وطبعاً the slope, the meil, هيكون عندي هنا B1. طبعاً هذا الشكل في the sample, في the population. I will use the other notation. اللي هو باستخدام beta not و beta one. So the equation of the regression line using the population parameter حيكون بالشكل هذا باستخدام beta. لكن باستخدام sample statistic بيكون باستخدام b not the b one p x. Okay. So if I can test alcom on the population parameter equation, حيكون باستخدام beta. أما إذا كان السؤال عن السامبل ستاتستيك هستخدم B0 و B1 أوكي؟ طبعاً الـ population parameter parameters are hard to estimate صح؟ So علشان كذا I will find the sample statistic and make inferences about the population parameter using this sample statistic. But there are some requirements, which is the same requirements as we discussed them in the correlation. So here is the formulas for B0 and B1. طبعاً اللي لاحظت عندكم هنا ما طلبكم أنكم تحسبونهم. قال اعتمدوا على الكمبيوتر للحساب. لكن المهم عندنا هنا إنه حيكون interpreting the data. كيف أقدر أفسر قيمة B1 وقيمة B1 B0 و B1 إذا عطاني إياهم، أوكي؟ فأول شيء B1 إيش بتساوي؟ B1 بتساوي R which is the linear correlation coefficient اللي إحنا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية أضرب في SY على SX، زين SY و SX منهم SY هو الستاندرد ديفيجن للديتا تبع الواي 
وإس إكس هو الستاندرد ديفيجن تبع الإكس. أوكي؟ So to find B1, you need to find R اللي هي حطيناها في المحاضرة الماضية إس واي. تجين تاخذين بيانات واي وتحسبين لهم الستاندرد ديفيجن وكمان نفس القيمة بالنسبة لإكس. أوكي؟ أما الـ B0 شو يساوي؟ يساوي الـ Y بار ماينس B1 في الـ X بار. حيث الـ Y بار والـ X بار are the means of X and Y and B1 is the slope B1 اللي هو هذا. طبعاً هنا شايفين كاتب لنا calculators or computers can compute this values. And there is a special property for the regression line, which is that it fits the sample point best. يعني هو أفضل واحد يصف لي بيانات العين. So for rounding, I will round three significant digits, and don't round the intermediate values. لا نقرب في البداية بس نقرب في النتيجة النهائية اللي إذا استخدمنا الـ equations اللي هم 10 3 و 10 4 لحساب B0 و B1 Here is the example Refer to the sample data اللي أعطاني إياها في المثال الماضي شوفوا إيش طالب مني Use technology to find the equation of the regression line in which the explanatory variable or x variable is the cost of a slice of pizza and the response variable or y variable is the corresponding cost of a subway fare. So, to talk on here, if we change x to y, will it change the result? Or will it be the same? In the regression, it will not change if we change it. Here, do you think it will change or not? Here, do you think it will أيوة حتتغير برافو يا فاطمة ليه؟ لأن العلاقة شايفين كيف كانت واي يساوي A زائد B في X فلما أبدل أماكنهم حتتغير العلاقة بشكل واضح. أيوة طرفي المعادلة غير متفاوضة. سو هذا المثال هذه قيم الـ X اللي هي البيتزا والسبوي هي قيام الواي هنا استخدم software to calculate it. أنا بوريكم كيف ممكن نستخدم إكسل لحساب الريجريشن علشان تستفيدون منه أول شيء حعرف مثلا قيم X مثلا هذه قيم عشوائية هذه قيم Y أوكي بعدين أروح الـ data أو بيانات أختار منها data analysis أوكي يعني أول شيء رحت الـ Data then choose Data Analysis نختار منها Regression هذه هي يطلع لنا اللوحة هذه يقول Input Y Range أنا وين حطيت Y حطيتها في B هذه هي أوكي بعدين Input X Range أروح للـ Xs اللي هي هذي وأحددها زين uh, labels لو أنا كنت كاتبة فوق X و Y أحدد labels لكن أنا ما كتبتهم فما عندي labels إذا أنا أبغى أسوي confidence level أختار confidence level أختارها من هنا 
كونستنت الزيرو اذا كنت ما ابغى احسب قيمة بينات ابغاها يساويها لي بالزيرو هنا طريقة الاوتبوت وين تحطينها اختار الطريقة المناسبة لك مثلا نيو ورك شوب ورك شيت الريزيجوال اذا حابة تحللين الريزيجوال وال ريزيجوال بلوت عشان اونلاين فيت بلوت والنورمال بروبيبيلتي بلوت بعدين حنتكلم عن كل واحدة ثانية اوكي؟ لا يمكن افهم اوكي؟ هذه النتائج طلعت لي في سلايد جديد هنا عندي الساموراي طلع لي هنا بعض القيم المهمة هنا تلاقون قيمة الكوفيشنت هذه البي نوت فتحتها البي وان شفتوا كيف حسبها هنا هو بضغطة زر حسب لي البي نوت والبي وان اللي حاليا بس احنا تكلمنا عنها تعرفون تسوون ريجريشن باستخدام الاكسل الحين بس نروح الداتا ونختار داتا اناليزيز خلاص حتطلع لنا النتائج ان شاء الله تضبط اوكي طيب خلينا نرجع على هذا الاكزامبل لما استخدم السوفت وير طلعت لي كلها نفس النتيجه انه البي نوت يساوي 0.03 والبي 1 يساوي 0.94 هذه هي فور ميثود اند اول اوف ذيم شو مي ذا سيم ريزلت سو من هذه الريزلت كيف ممكن اكتب اللاينر ايكويشن احد يحاول يكتب لي اللاينر ايكويشن لو سمحتوا يلا واي هنا ايش بيساوي واي ايش بيساوي ها ما حد يلا اعطيكم مساعدة واي تساوي بي نوت زائد بي ون في اكس استخدموا قيم بي نوت و بي ون عشان تسوون الايكويشن ايوه برافو يا فاطمة إذا هذه بي نوت أعوض فيها في الإيكويشن وهذه بي وان كمان أعوض فيها في الإيكويشن طبعا واي هات is the predicted cost of a supply fair and x is the cost of price of pizza طبعا if I change the sample I will get another equation line okay so it's just for my sample so graph the regression equation from in a graph so I think yes how the whole line in it a lot now I got to try complete does it fit the data oh and you believe and it's data Yes, it gives me a best fitting for the data. ولا أقدر أطلع ولا على فكرة ولا مستقيم ممكن ألاقي أحسن من المستقيم هذا لأنه حيعطيني the minimum square difference or minimum square errors. So how can we use the regression equation for prediction? علشان أقدر أستخدمه لازم إنه يتحقق عندي أحد الشروط الجاية. We can use the regression equation اللي هي الإيكويشن اللي خدناها من شوية to predict a future value if one of these points satisfy the first one if the graph of the regression line on the scatter plot confirm that the regression line fits the point reasonably reasonably well يعني زي الداتا عندي اللي من شوية هل الريجريشن ايكويشن تبع الريجريشن لاين تبعي 
فيت ذا ديتا بشكل كويس طبعا واضح كان انها جدا كويسه هذه ممكن ان يستخدم الريجريشن ايكويشن تو بريدكت ذا فيوتشر فاليوز ممكن الشغله الثانيه انه if the linear correlation coefficient اللي هو r indicates that there is a linear correlation between the two variables اذا كانت r قالت لي سوت لي reject للهايبوثيسس and null hypothesis so it indicates the correlation is exist النقطه الثالثه is the data don't go much beyond the scope of the available sample data انه ما في عندي قيم جدا جدا كبيره يعني مثلا القيم اللي من شوي تصير اكسترا بوليشن فاليوز ولانها ممكن تسبب لي باد بريدكشن زي مثلا لما انا اجي واسوي ريجريشن على الداتا تبعي حق اخر عشر سنوات اوكي واقارنها مثلا بمستوى سوق الاسهم لو اجي واقارن اخر عشر سنوات وعليكم السلام لو اقارن اخر عشر سنوات هذه بالقيمة في المستقبل أبغى أتوقع القيمة في المستقبل بعد عشرين سنة هل ممكن أستخدم هذه البيانات اللي في آخر عشر سنوات؟ لا لأنها إيش؟ تعتبر هذه جدا بعيدة so uh, I can't use uh, I can't go much beyond the scope of the available sample data طيب إذا كان ولا واحدة من هذه النقاط متحققة So how can I predict the data? So if the regression equation doesn't appear to be useful for making predictions, the best predicted value of variable is its point estimate, which is its sample mean. So I should be going to estimate the value of the mean to the y. Let's see this in this way. You go here is the strategy for predicting the value of y. إذا هذه الثلاث أسئلة اللي سألناها من شوية إذا الإجابة yes so use the equation regression equation y hat equal beta not plus beta b1 في x أما if the answer is no and the regression equation isn't a good model so in this case use y bar regardless of the value of x طبعا remember this strategy applies to linear pattern of points and scatter plot if the scatter plot show a pattern that is not a straight line pattern مثلا زي ال curve فانه other methods apply so طبعا موجودة في section عشرة ستة اللي هو already محدود في للحين عندكم أي سؤال على الريجريشن للحين تعلم تعرفنا على الريجريشن إيكويشن وكيف نحسب قيمة B نوت و B1 ومتى ممكن أستخدمها في البريدكشن تبع الفيوتشر بس قبل لا أروح بعيد شايفين الإيكويشن هذه أوكي طبعا X هنا تمثل سلايس أوف بيتزا و Y الكوست أوف ستاب ويف ظاهر كيف ممكن اني استخدم آه هذه الايكويشن فور بريدكشن خليني ارجع الديتا نفسها شوفوا كيف كانت قيم الكوست اوف بيتزا كانت بالشكل هذا خليني ازيد زياده بسيطه اوكي فمثلا لو قلت اند 2.2 هاو ماتش از ذا سبواي فير كيف ممكن اوجدها إذا كانت قيمة x تساوي 2.2 أنا عندي لين 2 صح؟ أنا أبغى عند 2.2 فكيف أبغى أوجدها؟ شفتوا الإيكويشن اللي من شوية اللي هي هذي بدل x اللي هنا عودة ب 2.2 أضربيها في b1 اجمع الناتج مع b0 الناتج حيمثل لي ال y hat بالضبط بالتعويض في المعادلة، خليني أعطيكم معادلة أبسط، إذا كانت y hat تساوي 1 plus 3 في x، حيث y عندي مثلا خلينا نقول أوكي، إذا x تساوي 2 كم بتصير قيمة y هنا؟ طبعا أنا أتكلم عن y hat. 
برافو بالشكل هذا اجي واعوض ابى اقول 1 بلس 3 مالتيبلاي وذ 2 اللي هي 6 زائد 1 فيها 7 اذا القيمه المتوقعه لما اكس قيمتها ب 2 كم بتكون قيمه واي المتوقعه اوكي واضح البريدكشن so here are some definitions the first definition is the marginal change in working with two variables related by a regression equation the marginal change in the variable is the amount that it changes when the other variable changes by exactly one unit so لما ازيد x بمقدار one unit التغير في واي حاسميه المارجنال تشين شفتوا المثال اللي اعطيتكم اياه من شويه خلينا نزيد اكس بواي واي 1 يونت هي كانت 2 فصارت 3 كم بيصير مقدار التغير الحين في واي كم قيمه واي بتصير 10 زين كم الفرق بين ال10 وال7 3 3 هذه هي المارجنال change okay الثلاثة برضو إيش تمثل تمثل قيمة مين في الإكويشن تمثل قيمة ال B1 so دائما ال marginal change ما يحتاج إني أعوض وأحسب دائما قيمة حتساوي قيمة B1 in the regression equation okay so في المعادلة هذه Y يساوي اثنين ناقص ستة X. كم قيمة الـ marginal change؟ حيكون هو B1، B1 هنا كم قيمتها؟ لا B1 اللي مضروبة في X. ستة بأي إشارة؟ أيوة حيكون قيمة الـ marginal change minus 6 إيش معناته؟ معناته لما x تزيد بواحد شو يصير في y؟ حتنقص بمقدار الستة أوكي؟ لكن في الإكويشن اللي قبل لما x زادت بواحد إيش صار في y؟ زادت بمقدار ثلاثة So the marginal change is the amount that it changed when the other variable changed by exactly one unit. Uh, the second uh, definition is uh, influential points, which are points that strongly affect the graph of the regression line. طبعاً عارفين ال outlier is a point lying far away from the other data point. So here is an example. أعطاني قيمة جديدة ال x y اللي هي x يساوي اثنين و y يساوي minus twenty. شوفوا كيف الشكل الأساسي. شوفوا لما زدت النقطة هذه. شوفوا وينها. هل هي outlier؟ شوفوا مكانها. زدت an outlier. Yes. Is it influential point? Has to be influential point. If the equation تبعي تغير التغير كبير. شوفوا كيف كان increasing وصار decreasing. لمن هذا التغير إذا ال point هذه وش فيها تعتبر influential point. So here is another definition which is the residual uh, and it is equal the difference between the observed sample value of y and the y value that is predicted by using the regression equation or uh, the residual equal y minus y hat. بالشكل هذه شايفين الإكويشن هذه هذه هي y hat. Then the original point 
is y okay النقط الزرقاء هذه هي y الخط هو y hat زين شوف الريزيجوال هنا وين الديفرنس بين y الأصلية مع y hat اللي هو هنا الخط هذا زين فهنا قيمة من أربعة إلى ثمانية فيها أربعة فيها ماينس خمسة لأن من أربعة إلى تسعة زين هنا شوف الريزيجوال هذه ال y ماينس ال y هات تطلع لي بكم؟ 11 هنا الريزيجوال من هنا لحد هنا فيها ماينس 13 وهنا هذه هي الريزيجوال واضحة ايش هي الريزيجوال؟ زين زي ما قلنا من شوي ليش الـ regression line is the best line that describes the data because it will give me the minimum sum of the residual squared residual يعني أربع كل الـ residual هذه وأجمعها حتعطيني أصغر ناتج A residual plot is a scatter plot of the x y value after each of the y coordinate value has been replaced by the residual values. إذا scatter plot لل residual إذا أنا عبارة عن رسم ال بيكون عندي على ال x axis هي ال x نفسها ما حتتغير لكن على ال y axis أبرسم ال residual اللي هي y ناقص y هات بدل ما أرسم ال y. Okay. طبعا هذا الرسم حيكون جدا مفيد to understand the relationship between x and y and determine if there is a pattern or no of the residual. So if you find the pattern like that, يعني and it was straight line pattern. So معناها هنا إنه the regression line تبعي جدا كويس and it fits the data in a good way. Okay, if the residual plot shouldn't have an obvious pattern that is not straight line pattern, but it become thicker or thinner, فهنا في عندي مشكلة. So خلينا نشوف الشكل هذا هنا هل الريزيجوال تبعي هذا الريزيجوال بلوت هنا شايفين معي هنا الاكس هنا الريزيجوال واي ناقص واي هات هذا هو الرسم تبعي does it follow a pattern هل في نمط معي معين متبوع هنا مثلا في زيادة في توسع في القيم no, but بما أنه the answer is no, so it's fitting the data in a good way, or the regression model is a good model. Then شوف الشكل هذا طيب. إيش رأيكم فيه؟ هل في pattern ولا data منتشرة بشكل كويس؟ Here also there is no pattern. ما في نمط معين. The data منتشرة بشكل كويس. So the regression equation is a good مدل لكن لاحظوا معي هنا في باترن واضح إنه الداتا تنزل بعدين تطلع بعدين ترجع تنزل. So here the regression equation isn't a good model. وكمان هنا شوفوا معي الداتا كانت ماشية in straight line بعدين صار في thicker for the regression residual plot. معناها كمان هنا إنه suggesting that the regression equation isn't a good model. So to complete regression analysis, contract بعد ما تسوين ال regression equation. So we estimate residuals, or construct a scatter plot and verify that the pattern of the point is approximately a straight line pattern without outliers. If there are outliers, consider their effect by comparing results that include the outlier to results that exclude the outlier. And finally, construct a residual plot and verify that there is no pattern. 
بكذا خلصنا اليوم you have any question بس لا قبل لا انسى في باقي النقطة هذه اللي هي use a histogram and or normal quantile plot to confirm that the values of the residual have a distribution that is approximately normal and consider any effect of a pattern over time so بكذا خلصنا do you have any question الله يعافيكم. شو so, باختصار ايش تعلمتوا من الريجريشن؟ ها ما تعلمت ولا شغلة معقولة. اوكي. Okay. أول حاجة تعلمناها كانت في الريجريشن إيش هي؟ الريجريشن إيكويشن اللي هي واي يساوي بي نوت زائد بي وان إكس، أوكي؟ بعدين قلنا متى ممكن إني أستخدمها في البريدكشن اللي هي توقع قيم مستقبلية إذا تحققت واحد من الثلاث شروط، إذا ما تحققت فزي ما قلتي حنستخدم السامبل مين تبع الواي، آه بعدين تكلمنا تعرفنا على ال المارجنال مارجنال ايرور هو ولا المارجنال ايش مارجنال تشينج والريزيدوالز والانفلونشال بوينت وكيف ممكن نستخدم هذا الريزيدوال تو ديسكرايب ذا ريليشن بين اكس اند واي اند اف ذي هاف a good regression equation or the regression equation doesn't describe the data in a good way. So let me take your attendance now. مش عارفة ايش المشكلة بس الاسماء مو جالسة تفتح يلا عايشة عوض عايشة عوض أمال الشهري أمال صالح أماني أمجاد أمجاد مش موجودة هنا أروى موجودة عايدة موجودة إيمان الحبتور موجودة فاطمة موجودة لين يجي دورك ها هالة هالة موجودة اليوم يا هالة موجودة هالة وهنا هنا مش موجودة هنا المشيقح مش موجودة حنان موجودة خلود موجودة لطيفة موجودة ليلى موجودة مي مي موجودة عندي هنا أمي منيرة موجودة ومنى موجودة الحمد لله تسامة يا منى ندى موجودة نيفين موجودة نورة القحطاني موجودة وسعدة موجودة سحر 
موجودة سارة أبو حامد موجودة سهام موجودة وفا وريف موجودين أوكي حلو أوكي do you have any question now أوكي okay, have a nice weekend إن شاء الله and we'll see you soon إن شاء الله بس في شغلة واحدة إذا حابين أعلق عليها الحين لأنه باقي في وقت اللي هي أنا أشوف عندكم مشكلة في ال hypothesis testing أوكي اللي هي في اتخاذ القرار في النهاية زين خليني بس بعطيكم كذا مثال ونشوف خليني أقول إني حسبت التي أو الزد بقول لكم بالزد أوكي وطلعت لي مثلا قيمة زد تساوي اثنين بوينت واحد هذا الزد كالكوليتد أوكي اللي حسبتها من القانون أوكي وكان عندي الاختبار اتش ونوت و اتش ون صح أنا بكتب الحين اتش ون لأنها هي اللي بتفرق إنه مثلا ميو greater than 2 مثلا أوكي فهنا علشان أتخذ القرار إيش لازم أسوي لازم أرسم صح بما انه ميو اكبر صح فوين بتكون الكريتيكال ريجن حتكون هنا اوكي زين فهنا لازم احتاج ايش مين النقطه هذه اللي انا عندها ارفض اوكي هنا السؤال فهنا بحتاج قيمه الفا إذا كانت ألفا مثلا تساوي 0.05 فكيف أقدر أتخذ القرار؟ أجيب قيمة زد عند 0.05 طبعا أنا هنا عندي 1 تيل فما يحتاج أقسمها شلون أجيب قيمة الزد عند ال 0.05؟ أروح للتيت الزد تيبل هذا هو الـ table وين 0.05 تقريبا هي هي لا هذا تو زيرو تقريبا هي تقع بين العددين هذولي فكم بتصير قيمة الـ اللي جايتني من الـ table 
فور فايف زي ما كنا نحسبها زمان طيب حاطيها اي اشاره نيجاتيف ولا بوزيتيف بما انها هنا ما قلت انه انا برفض هنا حاعطيها اشاره بوزيتيف ولا نيجاتيف اوف كورس بوزيتيف اوكي الحين اجي واقارن اقارن مين في مين اقارن الزد كالكوليتد اللي انا حسبتها بالقيمه هذه اللي جتني من الجدول ابلاقي 2.1 greater than 1.645 طبعا 1.645 مكانها هنا هذه هي والزيت تبع الكالكوليتد موجودة هنا ورا فهنا معناها ريجكت ولا كانت ريجكت ريجكت ولا كانت ريجكت ريجكت برافو يا عمل زين خلينا نقول انه ال ال H1 حقتي كانت less than وين بتصير ال critical value تبعي؟ ايوه حتكون left صح؟ طبعا عند نفس النقطة هذه هنا بتصير عندي ماينس 1.645 طيب طلع لي نفس الزد ستاتستيك اللي هي 2.1 اللي مكانها هنا الحين ايش بيصير قراري؟ ريجكت ولا كانت ريجكت؟ هذا الريجكشن اريا هذا الريجكشن اريا والقيمه حقتي موجوده هنا هذه نقطتي هذا 2.1 هل هي تقع في الريجكشن اريا هل هي موجوده هنا لا مش موجوده في الريجكشن اريا سو so هنا كانت ريجكت اوكي وصلت النقطه هذه بنات اذا لا قولوا لي عشان اعيدها سو so انتبه الاختبار تبعي ايش نوعه هل هو greater أجي وأرسم أحدد المنطقة هذه إذا هو less حيكون بالشكل هذا وأقارن مين في مين أقارن زد اللي جايتني من الحسبة مع زد اللي جايتني من التيبل والكلام نفس الشيء على التي ما أقارن زد بألفا ألفا ما أقارن فيها الزد ألفا أقارنها بال b value وأنتم ما شاء الله عشتكم شاطرين تعرفون تحسبون ال b value اوكي وصل اللبس اللي موجود انفك ولا باقي ان شاء الله يلا دعواتي لكم بالتوفيق ونشوفكم على خير في امان الله